So first, we define what is meant by matrix. So a rectangular arrangement of MN numbers in M rows and column enclosed in a square bracket or round bracket is called a matrix of order M by N. The order M by N is written as M cross N. And this is the example of matrix. So by definition, if you read the definition completely, then we observe that it is an arrangement of MN elements. So a rectangular arrangement of MN elements. And there are the MN elements means this M represent the rows and this re N represent the column. So this arrangement is called the arrangement in a rectangular array. So this Arrangement is called the array. This arrangement is called the array. So these are the horizontal and these are the vertical. So these are the horizontal array, these are the vertical array. So horizontal component is known as a row. And this vertical component is known as a column. So matrix is a system, it is a representation which contain all the elements which are arranged in rows and columns and enclosed in a square bracket or it may be enclosed in a single bracket. So every element of the matrix represent using the two suffixes. If you see here, this is the element and these are the suffixes. So these are the suffixes. So what are these suffixes represent? These suffixes represent the position of the element in the matrix. So this first element, that is first suffix denotes the rows. The first suffix denotes the row and second suffix represent the column in which the element is present and generally the matrices are represented by capital letter in English alphabet while the element of matrices is denoted by the small letter. So this is the simple definition of the matrices. So what is meant by matrices? Matrices is nothing but the rectangular arrangement of the column and row enclosed in a square bracket that is known as a matrices. So this arrangement if there is m rows and n columns so the order of matrix is denoted by m cross n. So we discussed the various type of the matrices. So type of the matrices the first type is row matrix. So name itself represent what is meant by row matrix. The row matrix means the matrix which contains only one row. And the what is about the column? It contains infinite number of columns. So if you see the example, so we can always count the rows as horizontal line and columns as vertical line. So horizontal, if you count the horizontal, so there is only one, one row. Again, there is only one row. And again, there is only one row. So all the three example, it matrix having only one row so therefore this matrix is known as a row matrix so similarly there comes the column matrix so what is the column matrix similar to the row matrix if the matrix contains only one column if the matrix contains only one column so this is the column matrix so if you count the column so it is a vertical so one column two column again one column so in this three example there are only one column and what is about the row so here there is only one row if you see the example so there is a two row and in this example there are the three rows so there is a nothing a restriction about the rows we have to count only one column so therefore it is a column matrix in first definition if you see there is a one row, but in this example, there is a one column. In this example, there is a two column. In this example, there is a three column. 
so the columns are more than one so there is a no restriction for the column in the row matrix so if if there is only one row then we call it as row matrix and if there is one column then we call it as a column matrix next is singleton matrix singleton matrix means the matrix which contains only one element is known as a singleton matrix so if you show uh, if you observe that the matrix contain only one element so the matrix is said to be a single term matrix to here there is only one element present in the matrix if you again if you draw the matrix that is this four so again this matrix contain only one element so this matrix is also called as a single term matrix next is a square matrix to so square so when we think about the square agar hum square ke bare mein सोचते हैं तो हमको पता चलेगा कि स्क्वायर मतलब क्या होता है ऑल द साइड्स आर इक्वल व्हेन द ऑल साइड्स आर इक्वल देन दैट फिगर इज नोन एज स्क्वायर सो मींस इफ यू डिफाइन द मैट्रिक्स देन देयर इज अ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स सो ऑल आर इक्वल मींस इफ द नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो इफ यू सी द फर्स्ट एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम तो इसीलिए वन इक्वल टू वन दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे देखेंगे तो देर आर द टू रोज एंड देर आर द टू कॉलम्स सो इट इज अ टू बाय टू मैट्रिक्स यहाँ पे देखेंगे तो देर आर द थ्री कॉलम्स एंड देर आर द थ्री रोज सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स तो रो इज थ्री कॉलम इज थ्री विच इज इक्वल so therefore this matrix is said to be a square matrix next definition is diagonal matrix so when we define the matrix so element that element that element is called the diagonal element so diagonal element means the first element in first row second element in a second row third element in third row fourth element in the fourth row that element is called the diagonal of the matrix so diagonal matrix means if the matrix has only diagonal elements means other than agar diagonal chhod ke jo element rahenge matrix mein wo agar zero honge to us matrix ko kya bolte hain hum diagonal matrix so if you see this matrix there are the diagonal elements and non diagonal elements are zero again diagonal elements and non diagonal elements are the zero to diagonal chhod ke jo bhi element bache hain wo agar zero hote hain to us matrix ko kya bolenge hum diagonal matrix स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट है बाकी के एलिमेंट जीरो है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट की वही डेफिनेशन है कि डायगोनल होना चाहिए और बाकी के जीरो होना चाहिए अगेन डायगोनल है बाकी के एलिमेंट जीरो है लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल Two equal to two, k equal to k equal to k. So if the matrix is diagonal and the all the elements diagonal elements are equal, then the matrix is said to be a scalar matrix. Next definition is zero matrix. Zero matrix मतलब उसको अलग नाम भी है null matrix. इसका meaning क्या होगा कि अगर matrix के सभी elements zero है, तो उस matrix को क्या बोलेंगे हम? That matrix is said to be a zero matrix or null matrix. Unique matrix. Unique matrix means identity matrix. The unique matrix is nothing but the diagonal matrix. Or this may be carrying a diagonal element same range. But it will be unique range. I mean, its answer will be the answer. Its determinant will be the answer. So, what should be the answer? One should be the answer. So, what should be the answer? One should be the unique matrix. So, unique matrix means it is a diagonal matrix. If you observe it. डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है बाकी के सब एलिमेंट जीरो है तो डायगोनल एलिमेंट भी हो गए अभी यहाँ पे जो है डायगोनल एलिमेंट सेम भी है तो हमने अभी देखा है कि डायगोनल एलिमेंट अगर सेम है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज शुड बी स्केलर मैट्रिक्स लेकिन यह स्केलर मैट्रिक्स तो है लेकिन परफेक्ट इसका एग्जाम्पल किसका है इट इज अग मैट्रिक्स क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहेंगे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट इक्वल रहेंगे वन हो सकते हैं टू हो सकते हैं थ्री वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स कितने भी होंगे तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल है और वन है तो उस मैट्रिक्स को हमेशा क्या बोलते हैं हम इट इज कॉल द यूनिक मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेक्स्ट इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 
it is a very important type of the matrix which is very useful to solving the problems so triangular matrix a square matrix in which all the elements below the diagonal to agar aap koi matrix nikalte hai aur suppose agar e diagonal element ho gaye suppose 1 2 aur 3 theek hai to yahan pe kya hoga डायगोनल के नीचे एक एलिमेंट है सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा यहाँ पर भी एक एलिमेंट आएगा यहाँ पर एलिमेंट आएगा यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा और यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा सो दिस आर द एलिमेंट्स सो अब ये ट्राइंगुलर कब बोलेंगे तो डायगोनल जो है डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट है वो अगर जीरो होंगे और नीचे के एलिमेंट भी जीरो होंगे तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम ट्रायंगुलर अभी देखो ऊपर के और नीचे के दोनों अगर जीरो रहेंगे तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल बचेंगे तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ऊपर के एलिमेंट जीरो रहेंगे या नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे तो अगर ऊपर के एलिमेंट जीरो है तो भी उसको हम ट्राइंगुलर बोलेंगे और नीचे के एलिमेंट जीरो है तो भी उसको क्या बोलेंगे हम ट्राइंगुलर ही बोलेंगे सो देर आर द टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देर आर द टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वन इज कॉल द अपर ट्राइंगुलर अभी नाम का रिवर्स है अपर मतलब ऊपर के एलिमेंट लेकिन वहां पे आपको रिवर्स सोचना है नीचे के एलिमेंट तो एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर जीरो अगर जीरो के नीचे के एलिमेंट डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो है तो इट इज कॉल द अपर ट्रेंगुलर वी कैन सी द एग्जाम्पल सो इफ यू सी द एग्जाम्पल दिस इज द डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जो एलिमेंट है वो जीरो है तो नीचे के एलिमेंट है तो मतलब लोअर नहीं आएगा क्या आएगा अपर आएगा सेकंड एग्जांपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो है तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स सो दीज आर द सम बेसिक डेफिनेशन व्हिच इज यूज्ड इन यूनिक मैट्रिक्सेस तो थैंक्स फॉर वाचिंग